பெண்மனம் எபிசோடில் வந்து பெண்களுக்கு தேவையான பல்வேறு ஆலோசனை தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் உளவியல் ரீதியாக ஸோ அந்த வரிசையில் வந்து இன்றைக்கி வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பெண்களுக்கு தேவையான குறிப்பு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்டர்நெட் சேஃப்டி ஸோ இது சமூக வலைத்தளங்களில் வந்து எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக ஒரு பெண் நடந்துக்கணும் இல்லைனா எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து வந்ததுன்னா எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிற ஆலோசனை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து இன்றைக்கி இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லார் வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்தாச்சுங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதில் வந்து இன்டர்நெட்டில் இல்லாதவங்களே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சதோ தெரியலையோ ஒரு டெக்னிக்கலாக நம்ம வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ எல்லாரும் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க படித்தவங்க முதல்லேருந்து படிக்காதவங்க முதல் வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி ஆனால் இது எவ்வளோ ஒரு ஆபத்தான விஷயம் இந்த இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு டபுள் ஸ்போர்டட் வெப்பன் சொல்லலாம் அது வந்து நல்லதும் செய்யலாம் கெட்டதும் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷ் தருணங்களில் தான் வந்து ஒரு பெண்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான டேஞ்சர்ஸ் அதில் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவ்வளோவா உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக ஆப்ரேட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா பெட்டர் வந்து அதுலேருந்து அவையாக இருக்கிறது நல்லது ஸ்டே அவே பண்ணுறது நல்லது அப்படி இல்லைனா பெட்டராக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது எப்படிலாம் இதை நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அட்லீஸ்ட் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட கேட்குறது மூலமாக நீங்கள் வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நல்லது ஏன்னா இப்போ ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதில் சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் உங்களுடைய பாதுகாக்கு பாதுகாப்புக்காகவே வந்து சில ப்ரைவசி செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாமல் எனக்கு எதோ மெசேஜ் வந்ததுங்க நான் திரும்பி அனுப்புனேங்க அப்படின்ற மாதிரி வெகுளியாக நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதோட ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸை வந்து தெரிஞ்சிக்காம ஒரு முக்கியமான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியான ஒரு இன்டர்நெட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து நிச்சயமாக வந்து தவறான ஒரு இதாக தான் இருக்கும் ஒரு குழந்தை கையில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்ணாடி பொருளை கொடுத்த மாதிரின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்குன்னு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து உங்கள் நண்பர்களை கூட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சப்போஸ் வந்து எல்லாரும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுனா வந்து நான் ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ் இதுலேருந்து உங்கள் ப்ரொஃபைல் பிக்சர்ஸ் வரையும் எல்லாத்தையுமே நம்ம லோட் பண்ணுறோம் ஓகே தவறு இல்லை உங்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் வந்து உறவினர்கள் உங்களுடைய சமூக வலைத்தளங்களில் இருக்கிற வரையும் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது தான் ஆனால் நம்ம அதை மட்டும் ஒன்று நிறுத்துகிறோமா கிடையாது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புகிறாங்க தெரியாதவங்க முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கியூரியாசிட்டியில் சரி பேசி தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைனா ஏதோ பட்டனை தட்டிட்டாங்க நானும் தட்டிட்டாங்க உள்ள வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிற பெண்களும் இன்றைக்கி இருக்காங்க அதுதான் நான் முதலே சொன்னேன் விஷயம் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியலனா பெட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னா அதில் அவ்வளோ ஆபத்து இருக்குது ஸோ வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சர் பண்ணுறாங்க அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே தெரியாமல் அவங்கள ஆட் பண்ணுறது வந்து மிகப்பெரிய ஆபத்தான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த டீனேஜ் பெண்களில் நம்ம யோசிச்சோம்னா நிறைய ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்ட சேட்டும் பண்ணுறாங்க இதை வந்து பெற்றோர்கள் வந்து கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கவனிச்சுட்டே தான் இருக்கணும் இதையும் மீறி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கும் போகிறாங்க அதாவது அவங்கள சந்திக்கவும் போகிறாங்க ஸோ சந்திக்கும் ஆ ஆட்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட என்னென்ன ஐடென்டி சொன்னாங்களோ அதே ஆட்களை தான் நீங்கள் சந்திப்பீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த கேரண்டியும் கிடையாது உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கலாம் எனக்கு வந்து இருபத்தைந்து வயசாகுது நான் இந்த காலேஜில் படிக்கிறேன் இல்லை வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணுறேன் இல்லை ஒரு ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்ககிட்ட ஒரு அருமையான ஒரு ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வச்சு உங்களை வந்து சொல்லியிருக்கலாம் நேராக போய் பார்த்தா தான் தெரியும் வந்து அவங்க ஒரு ஒரு வயசானவங்களாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வேறு யாருனாலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் ஆபத்து இருக்குதுன்னு தெரியாமலே வந்து அவங்க பே இன்றைக்கி இனிக்க பேசுகிறத வந்து கேட்டுட்டு நிறைய பெண்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் இல்லை வந்து நான் இதை ஏமாற்றப்படுகிறான்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் ஏமாந்து போகிறீங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தருணங்களில் வந்து நம்ம என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா வந்து இன்டர்நெட் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு வந்து தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இமெயில் ஐடி அப்புறம் உங்களுடைய பிறந்த தேதி அப்புறம் உங்களுடைய சில டீட்டெயில்ஸ் லைக் உங்களுடைய பிக்சர்ஸ் ரொம்ப வந்து நீங்கள் பர்சனலாக ஃபேமிலியில் போடுற பிக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து மக் மற்றவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுறது என்றைக்குமே ஒரு ஆபத்தான விஷயத்தில் தான் கொண்டு போய் முடியும்னு சொல்லலாம் ஸோ சப்போஸ் யாராவது உங்ககிட்ட வந்து தவறான முறையில் சேட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு அது பிடிக்கலை அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குது அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு
உங்ககிட்ட எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கு சைபர் கிரைம் செல் இருக்கு சென்னையிலே நீங்க யார்ட்டனாலும் இமீடியட்டா இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் போலீஸ் கிட்ட இமீடியட்டா போகலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது பிசிக்கல் த்ரெட்ஸ் இருந்ததுன்னா இதை வெளியில சொல்ல பயந்துட்டு நான் வந்து குடும்பமானத்துக்காக நான் சாகரன்னு சொல்றது தான் அதை விட பெரிய அவமானமான செயல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனால எத்தனையோ பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க உங்களோட குடும்பமானம் நீங்க போறது மூலமா வந்து சரியா இருக்க போறது இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து பெண்கள் நன்றாகவே உணர்ந்து எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் இது ஸோ இன்டர்நெட் சேஃப்டி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சரியாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டுமே வந்து அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயத்தில் கொண்டு போய் விடும் இப்படி தேவையில்லாமல் என்னுடைய டயத்துக்காக நான் போக்குறேன் இல்லை நான் வந்து எனக்கு டைம் பாஸ் பண்ண போகிறேன் இல்லை வந்து எல்லாரும் எனக்கு லைக் போடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தேடல் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு அந்த சைட் போகாதீங்க அதுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் நேர்முகமாகவே உங்களுக்கு வேண்டிய விஷயத்தை உங்கள் நீ